Soy Carolina Pinzón, especialista en divulgación del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan y voy a proveer la traducción en español para la doctora Rueck. Hola, soy la doctora Pamela Rueck y tengo la cátedra David J. Ellis en Ciencias Clínicas de Grandes Animales y Resistencia a los Antibióticos en la Universidad Estatal de Michigan. Y hoy, como parte de nuestra serie sobre el uso de antibióticos en granjas lecheras, voy a estar hablando sobre la prevención de residuos de antibióticos tanto en carne como en leche. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de este tema porque tenemos que garantizar que los consumidores tengan confianza que estamos produciendo leche y carne saludable y libre de residuos. Afortunadamente existen muchos sistemas para garantizar que eso suceda. Las reglas de la FDA requieren que tanto la leche como la carne sean examinadas para detectar la presencia de residuos de medicamentos. Cuando se descubren residuos violatorios en leche o tejidos de la carne, esa leche o esa carne se desechan, hay una multa, una multa realmente considerable para el productor y lo que es más importante es implementan acciones correctivas. Existe un sistema completo implementado para garantizar que la leche y la carne sean seguras y estén libres de residuos. No hay realmente ningún misterio acerca del sistema. Los informes sobre la detección de residuos están disponibles públicamente en Internet y se puede consultar en la base de datos nacionales de residuos de medicamentos en la leche para observar las tendencias en la cantidad de residuos violatorios detectados a lo largo de décadas. Ahora, producir leche libre de residuos es la ley y para garantizar que la leche esté libre de residuos, varias muestras diferentes de leche se analizan rutinariamente para detectar residuos de antibióticos. La muestra más importante es probablemente la leche del tanque. Toda la leche que sale de la granja es examinada para presencia de residuos violatorios de los antibióticos más utilizados antes de que se procese en los productos que consumimos. Además, se recogen muestras individuales de leche en las granjas y se someten a pruebas aleatorias para garantizar que esas muestras estén libres de residuos. Y finalmente, la FDA también va al mercado y compra productos lácteos y los prueba para detectar la presencia de residuos de antibióticos. Y la buena noticia es que en los últimos 20 años, en realidad los últimos 35 años, el número de muestras positivas ha disminuido constantemente. Y eso nos dice que los productores y los veterinarios están mejorando cada vez más el uso apropiado de antibióticos. En el gráfico que tengo en la pantalla ahora mismo se ve el porcentaje de muestras de leche examinadas que fueron positivas para residuos de betalactámicos. Ahora, recuerde que toda esta leche fue desechada, fue detectada y desechada. Y lo que se puede ver es el fuerte declive en los últimos 20 años en el número de muestras encontradas que tenían residuos de antibióticos violatorios. También se ve que en el 2022 nos estamos acercando bastante a cero y eso demuestra la importancia de este tema para la industria. Ahora, además de analizar la leche para detectar residuos de antibióticos, el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria de la USDA también busca residuos en la carne de vacuno lechero. Cuando el ganado lechero es enviado para ser sacrificado para carne de res, los inspectores toman muestras de animales seleccionados y los prueban para detectar la presencia de residuos de antibióticos y estos datos también están disponibles públicamente. Lo que estoy mostrando en esta diapositiva es una comparación del número de infracciones de residuos generadas por el inspector en vacas lecheras sacrificadas en 2011 y luego 10 años más tarde en 2022. Y en realidad el punto más importante es que han disminuido drásticamente. Por lo tanto, se puede observar que la industria está haciendo un trabajo cada vez mejor para garantizar que estemos manteniendo y produciendo el tipo de productos que los consumidores buscan. Bueno, esta es la parte final de prueba del programa. Ahora hablemos un poco sobre por qué se producen los residuos de antibióticos y a pesar de que son raros, cómo podemos prevenirlos. Los residuos de antibióticos en la leche o la carne ocurren básicamente porque las personas manejan animales y las personas cometen errores. Y el tipo de errores que contribuyen a los residuos de antibióticos son errores en el registro de tratamientos, errores en la identificación de los animales tratados, 
errores en la comunicación y errores en la capacitación adecuada de las personas que administran los tratamientos. Curiosamente, si nos fijamos en la última diapositiva sobre las violaciones de residuos de antibióticos en la carne, notamos que la mayoría de los residuos que se detectaron fue de drogas que hasta junio de este año, 2023, estaban disponibles para su compra sin receta en los Estados Unidos, lo que significa que no requirió una receta veterinaria. Pero a partir de junio de 2023, todos los antibióticos administrados a animales productores de alimentos en los Estados Unidos requerirán prescripciones veterinarias y esto nos lleva a un punto importante. Una de las mejores maneras para reducir los riesgos de residuos en la leche o la carne es garantizar que el veterinario local participe en las decisiones de sanidad animal. Por lo tanto, que existe una fuerte relación entre el productor, el trabajador de la granja y el veterinario local. Al igual que la mayoría de las acciones que realizan los veterinarios locales en granjas, el énfasis debe estar en reducir la necesidad de antibióticos mediante la prevención de enfermedades. Ese es nuestro enfoque principal. Sin embargo, cuando los animales se enferman, hay varias medidas que podemos tomar para reducir el riesgo de que un animal tratado contribuya inadvertidamente con leche o carne a nuestro sistema alimentario. Una de las cosas que debemos hacer es que el veterinario y el equipo de tratamiento en la granja, es decir, los trabajadores que administran los tratamientos, se pongan de acuerdo con los protocolos de tratamiento tratamiento. Debe existir un protocolo de tratamiento por escrito y debe revisarse y actualizarse rutinariamente a medida que cambian las condiciones del personal en la grana. Idealmente, estos protocolos de tratamiento deben seguir las instrucciones de la etiqueta del producto y, por lo tanto, el periodo de retención para la leche o la carne se pueden seguir según la etiqueta de ese producto. Sin embargo, cuando un veterinario local recomienda que por el bien del animal se le dé un tratamiento por fuera de lo indicado en la etiqueta, es importante que los productores sigan el periodo de retención que el veterinario prescribe, porque el uso por fuera de lo indicado en la etiqueta solo es legal cuando se realiza bajo prescripción veterinaria. Ahora tenemos algunos de estos errores que ocurren y existen algunas cosas que podemos hacer para reducir el riesgo de tener residuos de antibióticos. En primer lugar, una de las cosas que podemos hacer es limitar el número de personas a las que se les permite administrar tratamientos. Solo a trabajadores altamente calificados y a pocos de ellos en cualquier granja se les debe permitir la administración de antibióticos. Eso limitará el riesgo de cometer errores. Lo segundo para reducir el riesgo de errores en los registros es asegurarnos de que cada animal en la granja tenga una identificación permanente y visible. Y cuando se administra un tratamiento antibiótico, hay dos registros que deben mantenerse. Debe haber un registro al lado de la vaca, que es la anotación de ese tratamiento a medida que se administra, y esa información necesita ser transferida al registro permanente tan pronto como sea posible. Y finalmente queremos reducir el riesgo de errores de comunicación y hay un par de cosas que podemos hacer para hacerlo de manera efectiva. Una medida que he visto en varias granjas y que es altamente efectiva para reducir el riesgo de enviar una vaca tratada para carne es requerir firmas de dos personas diferentes antes de permitir que el animal salga de la granja y sea sacrificado para obtener carne. Y por supuesto, para la leche, podemos hacer prueba a la leche de vacas tratadas y de vacas compradas antes de ponerla en el tanque. Muy bien, resumamos. En la mayoría de las granjas se utilizan antibióticos para tratar algunas vacas, pero existen numerosas medidas de seguridad para evitar la presencia de residuos de antibióticos en la leche y la carne. Aunque los residuos raramente ocurren, a veces suceden debido a errores humanos. Por lo tanto, existen prácticas simples que hemos revisado y que podemos utilizar para reducir las posibilidades de cometer errores. Hay buenas noticias. Cada año estamos mejorando en este aspecto y se han detectado menos residuos violatorios con el paso de los años y a lo largo de muchas décadas. Y lo más importante que podemos hacer para asegurarnos que esta tendencia continúe es que el veterinario local esté involucrado en el trabajo con la granja para prevenir enfermedades y garantizar que los protocolos de tratamiento sean efectivos.